চলে গেলেন বীর প্রতীক তারামন বিবি কুড়িগ্রামে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল দাফন হবে জোহরের নামাজের পর এবারে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সুচির প্যারিস ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড ব্রাখাইনে রোহিঙ্গা গণহত্যায় নিশ্চুপ থাকার মাসুল দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো সংবাদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন হেরে যাওয়ার ভয়ে নির্বাচন বাঞ্চালের নানা পথ খুঁজছে বিএনপি আওয়ামী লীগ কোথাও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেনি বলেও দাবি তার শুক্রবার ধানমান্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কার্যালয়ে দলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বৈঠক হয় সভায় কমিটির অধীনে থাকা পনেরোটি উপকমিটির কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন কমিটির সদস্যরা এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিএনপির বিরুদ্ধে নির্বাচন বাঞ্চালের চেষ্টার অভিযোগ করেন এর আগে শুক্রবার সকালে একই জায়গায় সংবাদ সম্মেলন উবায়দুল কাদের বলেছেন মনোনয়নের কাজ শেষ হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তাহার ঘোষণা করবেন এদিকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চোদ্দ দলে সভা করেছেন শরিক দলের নেতারা অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন আগামী নির্বাচনে বিএনপি জামায়াতের ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে সাধারণ জনগণ যে কোনো পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে যাবে ঐক্যফ্রন্ট আর আসন বন্টনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে দুই ডিসেম্বরের পর জানিয়েছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মুখপাত্র এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার রাতে গুলশানে ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা জানিয়েছেন তিনি জনগণের অধিকারকে ভোটের অধিকারকে ফিরিয়ে আনার জন্য তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবেই তারা আন্দোলন করবে আপনার আসন বন্টনের হিসাব পাবেন দুই তারিখের পরে এই সবাই গাজীপুরের টঙ্গিতে ইস্তেমা ময়দানের সামনে তাবলিক মুসলিদের দুই গ্রুপে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে এতে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছে ঢাকা ম্যামের সিং মহাসড়কে গাজীপুরের টঙ্গি বিশ্ব ইস্তেমা মাঠের চারপাশে প্রবেশ গেইটে অবস্থান নিয়েছে তাবলিক অনুসারী ভারতের মাওলানা সাদের অনুসারীরা তারা ইস্তেমা ময়দানে প্রবেশের চেষ্টা করছে আর ভেতরে অবস্থান নিয়েছে তাবলিক অনুসারীদের মাওলানা জুবায়ের গ্রুপ ভোর ছয়টা থেকে সাদ গ্রুপের তাবলিক অনুসারীরা ইস্তেমা ময়দানে আসতে শুরু করেন হাজার হাজার সাদ অনুসারীরা ইস্তেমা ময়দানে প্রবেশ পথ গুলোতে অবস্থান নিয়েছেন আর যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ওই এলাকায় সাজোয়া যান এবং জল কামান সহ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে পুলিশ চিরতরে চলে গেলেন বীর প্রতীক তারামন বিবি গেল রাত দেড়টায় কুড়িগ্রামের নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন তিনি ইনালিল্লাহি ওয়াইনাইল্লাহের রাজিয়ন তার ছেলে আবু তাহের জানিয়েছেন তারামন বিবি দীর্ঘদিন ধরেই ফুসফুস এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যায় ভুগছিলেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল বাষট্টি বছর তিনি স্বামী এক ছেলে এবং এক মেয়ে রেখে গেছেন পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বা জোহর নামাজে জানাজার পর পারিবারিক গবরস্থানে দাফন করা হবে বীর প্রতীক তারামন বিবিকে নিজ বাসভবনে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হলেন বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখার ডিজিএম প্রভাস চন্দ্র দত্ত গত রাত সাড়ে দশটার দিকে মহানগরীর বকশিপাড়া বাইলেনের নিজ বাসভবনে ঢুকে সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে পালিয়ে যায় তার চিকিৎসা চলছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রভাস চন্দ্র দত্ত মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র দাসের জামাতা ব্যক্তিগত নয় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন তার স্বজনেরা আসলে সিলিন্ডারে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়েছে শিশু সহ তিনজন একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাদের চিকিৎসা চলছে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভোর পাঁচটার দিকে আসুলের পশ্চিম বাইপাইলে একটি বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটে পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ জানায় প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সিলিন্ডারে লিকেজ থেকে গ্যাস পুরো ঘরে ছড়িয়ে যায় ভোরে রান্না করতে গেলে ছড়িয়ে থাকা গ্যাস বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনা ঘটে দগ্ধরা হচ্ছেন আকরাম হোসেন তার স্ত্রী লাবলি আক্তার এবং আট বছরের ছেলে আশিকুর রহমান তাদের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের মধুখালিতে দগ্ধ দম্পতি আসলে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক টেকনাফে গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে সে মাদক ব্যবসায়ী বলে দাবি করেছে পুলিশ ভোর পাঁচটায় উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের শাপলাপুর পুরানপাড়া এলাকায় পুলিশের গুলিতে নিহত হয় মাদক ব্যবসায়ী হাবিবুল্লাহ হাবিব টেকনাফ মডেল থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাস জানান ওই এলাকার মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে হাবিব তালিকাভুক্ত ইয়াবা ব্যবসায়ী ছিলেন 
রোহিঙ্গা গণহত্যায় নিঃসুভ ভূমিকা রাখার প্রতিবাদে এবারে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে অং সান সূচিকে দেয়া সম্মাননা প্যারিস ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড চলতি মাসের মাঝামাঝি সিটি কাউন্সিলের বৈঠকে সম্মাননা প্রত্যাহারের বিষয়টি চূড়ান্ত হবে প্যারিসের মেয়র জানান মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের একাধিক ঘটনা এবং রোহিঙ্গাদের উপর সেনাবাহিনীর বর্বর নির্যাতনের প্রতিবাদে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে রোহিঙ্গা গণহত্যা প্রসঙ্গে মতামত জানতে চেয়ে গত বছর মেয়রের দপ্তর থেকে পাঠানো চিঠিরও জবাব দেননি সূচি একই কারণে গ্লসগো অ্যাডিনবার্গ এবং অক্সফোর্ড শহর থেকে প্রাপ্ত সম্মাননা হারিয়েছেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এককালের জনপ্রিয় গণতন্ত্র পন্থী নেত্রী সূচি এর আগে তাকে দেয়া সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করে নেয় কানাডা সম্মাননা কেড়ে নেয় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গত বছর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং কট্টর বৌদ্ধদের বর্বর নির্যাতনে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা নিহত হয় নিরাপত্তাহীনতায় নতুন করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সাত লক্ষাধিক রোহিঙ্গা পদত্যাগ করলেন আরেক ব্রিটিশ মন্ত্রী সামজিমা ব্রেক্সিট নিয়ে বিরোধিতা থাকলেও বিকল্প কোন পথে না হাঁটার কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে প্রস্থান এবং ব্রেক্সিটের প্রতিবাদে পদত্যাগ করা ষষ্ঠ মন্ত্রী তিনি বিজ্ঞান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন স্যামজিমা শুরু থেকে ব্রেক্সিট বিরোধী ছিলেন তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের গ্যালিলিও স্যাটেলাইট প্রকল্পে যুক্তরাজ্যকে না রাখার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় পদত্যাগের এ ঘোষণা এলো তার দাবি ব্রেক্সিট কার্যকর হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বার্থ এদিকে নানামুখী চাপের পর ব্রেক্সিটের পক্ষে আবারও নিজের অনড় অবস্থান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে আর্জেন্টিনায় জি টোয়েন্টি সম্মেলনে তিনি জানান বিকল্প চিন্তা বাদ দিয়ে ব্রেক্সিটের সফল বাস্তবায়নে এক হয়ে কাজে নামতে পার্লামেন্ট সদস্য এবং জনগণকে আস্থায় আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন গত সপ্তাহে রোববার ব্রেক্সিট নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চূড়ান্ত সমঝোতা হয়েছে এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ দুপুর বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলাভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন এখন সঙ্গে থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ